，赶紧吃，别人都吃完了，就剩你了。事儿真多。你整天看这个《西游记》，能看明白不？怎么看不明白了？你问我几个问题，看看我看明白没？好，你说那唐僧为什么不自己写两本经书，糊弄糊弄那皇帝，自己送去就行了？他所有的路费，你给他报呀？你弄他啥呀？那为什么他每次被妖怪抓住之后，他们没有把他马上吃掉，非要讨论着蒸着吃、煮着吃，又要洗干净什么的，非得给孙悟空留足够的空间去搬救兵呢？倒也不让吃呗，吃了还演什么？<笑>再问一个啊，你说这个孙悟空为什么吹一口气就能把妖怪吹晕呢？五百年没刷牙，吹你一口，你试试。哎呦我的妈！<笑>妈。如果再给你一次机会，你还会嫁给我爸吗？这话说的，当然不会了。那你会找一个什么样的老公呢？嗯，长得帅的，有钱的，顾家的，特别爱我的，并且服从命令的。所以是快手，不是佛祖。有人在家想没让你拜佛。<笑>嘿，有过这样的爸爸不好吗？我现在找了爸爸就挺好的。哎呦我的妈！<笑>妈，我们刚说的想吃鸡腿，你就给我们做了？那必须的。你们想吃什么，妈妈尽量满足你们。我那么爱你们，疼你们，你们将来长大了会不会又不孝顺我？不会的，有我们一口吃的，就有你一口喝的。那假如我生病住院了，治疗费需要一百万，正好你们两个各自有五十万，你们会怎么做？你看吧，你看吧，你犹豫了吧？你根本就不爱你的妈妈。那妈，你爱我们吗？我当然爱啊！你要是真的爱我们，就不应该是那么贵的病。哎呦我的妈！你给我站好了，怎么回事啊？老师打电话让我明天去一趟，你又干什么了？万老师让我用油果杀菌。啊，你怎么造的？油果老师去世了，我就给他扫墓。你对你老师感情可真好啊！还有一个，还有一个，还有一个什么呀？左右为难。又是怎么造的？考试时让我左右为难。你是题目不会答才左右为难的吧？不，是左右同学答案不一样，让我左右为难的。哎呦我的妈！穷则欲当虎。嗯？不是走了吗？怎么又回来了？感谢。感谢。哎呦我的妈！说什么报答之恩？站住！干嘛去啊？走。上哪走？家。回老家啊？啊。看样子是要给我玩单崩啊！回老家自立门户是吗？对。能不能给我来俩字的？哎呦我的妈！好好说啊，别说歪了啊。妈，你除了我爸还有喜欢的人吗？想听实话吗？哦。刚结婚的时候啊，我是有那贼心，没那贼胆儿。那现在呢？现在，贼心有了，贼胆儿也有了。哎呀！之后呢？回头一看，人没了。哎呦我的妈！哟，回来了。今天考试考怎么样？考多少分啊？要不我给你造个句吧。我问你考试考了多少分？你给我造什么句啊？我给你造个句，你就知道我考了多少分了。哎，用什么造啊？用果然。那行吧，造吧。预测曾经考了一百分，果然考了十分。什么？才考了十分啊？你看着我干嘛？我脸上有答案啊！你快坐啊
。我不会了。十三减五，三减五够不够减？不够。不够找谁借？找奶奶借。算题呢，找奶奶借干嘛？找奶奶借不用还。你怎么不说找姥姥借呢？妈，你今天胃口不好吗？怎么吃了一口就不吃了？哎，不是，这几天又胖了两斤。你说我什么时候才能瘦到倾国倾城、身轻如燕？瘦成那样好吗？可是我想瘦成这样。别着急，再过个三五十年，估计比这还瘦。什么意思啊？那个时候可能连人带河不了五斤，不了五斤。您还是多少吃点吧。哎呦我的妈！以后能不能注意点？公共场所要讲文明。电梯里的空间那么小，你在里面放个屁，你考虑过其他人的感受吗？就不能憋一会儿吗？以后注意啊！今天早上你爸带你出去吃什么了？那个味儿啊！不好意思，涂家配方没法告诉你。我哪天让你闻了，你再要配方，那就有点开了。哎呦我的妈！我不想吃了。不行，不准剩，把碗里的吃光。当你扔掉你碗里那些饭菜的时候，你有没有想过你对得起那些辛苦的农民伯伯吗？你把七爷说爱多了那么难吃，就对不起农民伯伯啦。我，你做这盘肉猪肉绝了，你对不起他。哎呦我的妈！放<笑>心，我会都吃光的。<笑><笑>儿子，妈想买个包，你能把你的压岁钱再借我那么一点吗？还差多少？三千。三千？我这点压岁钱全让你坑没了。我有你要吗？真的假的？你会给我？等我睡着的时候，你把我眼珠子抠出来，拿着我的眼角膜去换包，抓紧包，抓紧我现在就去睡。哎呦我的妈！<笑>你一定要好好学英语，学英语绝对对你有好处。即使以后你出来去工地上搬砖，当你给别人搬砖时，别人喊一二三起，你喊 one two three go， 都显得比别人要有文化。来拿出来吧，我看看你这次英语考的怎么样。妈妈，如果我考了一百分，你会怎么样？那我不得高兴死啊！妈妈，你闺女又救了你一条命啊！哎呦我的妈！又是《西游记》，晴晴，之前你问了我很多关于《西游记》的问题，今天我也问你个问题呗。问，直接问。我只问一个啊，为何佛道中人，也就是唐僧？为什么老喜欢说阿弥陀佛？施主，如果一个出家人也用呵呵来表达情绪的话，你想想，这也是不是太俗了？阿弥陀佛。<笑>我想吃了冰淇淋，你都不给我买。我跟你说了，我没钱。那你把过年借给你的压岁钱还我。我把你养那么大，用你几个压岁钱，你还至于往回要啊？我现在还小，你养我是应该的。等你老了，我养你也是天经地义。什么叫借钱？借钱就是我把鸡借给你下蛋，下完蛋你应该把鸡还给我。
你倒好，再想完了，你把我鸡给炖了。<笑>你这么不讲信用，谁还借你钱啊？哎呦我的妈！我想给你俩报个班，学点乐器。好啊，那学什么乐器呢？学钢琴吧。学钢琴的话，每一架要好几万。那学手风琴怎么样？不行，手风琴也不便宜。那就胡琴。还有再便宜点的吗？要不学吹口哨吧，不用花一分钱就能学会。哎呦我的妈！大过节的，别找不愉快啊！快去帮我拿，你再不去快递站要关门了。还不懂，快去啊！啊你刚刚喊那他不像个男人，因为他让你去拿快递，他也是要脸面的好不好？你不给的东西，爱拿不拿，说拿拉倒。他想去就去，不想去就不去。不去有两个理由：第一，你不是他妈，他听也不听；第二，他是个男人，不是个懦夫。哎呦我的妈！<笑>